As normas que regulam a vida em comunidade servem para preservar os direitos e o bem-estar de cada um. Mas fazer com que deveres sejam respeitados é tarefa difícil, um problemão para os síndicos, que têm a função de administrar os conflitos. É o que mostra a reportagem especial de Cristiane Leite e Rafael Pérez. 220 vagas de estacionamento para 270 apartamentos. Claro que é problema na certa, né? Sempre tem carro estacionado em local proibido. O carro está atrapalhando porque está em frente à passagem de pedestre e atrapalha também a entrada do veículo de carro. Já foi falado com ele e ele alega que ele é taxista, trabalha à noite e quando ele chega o estacionamento está é super lotado. Quando nós chegamos à noite para manobrar o nosso veículo, Param dois ou três veículos fora da vaga demarcada, eles ficam parados aqui, ou seja, atrapalha a passagem de pedestre e atrapalha também a passagem de manobra dos carros do veículo nosso quando nós estamos saindo. O condomínio de 18 prédios fica no bairro São João Batista, região de Venda Nova. Com 1.800 pessoas morando num condomínio, os conflitos acontecem todo dia. Trabalho para o síndico, lógico. As queixas chegam por e-mail, por telefone e também por escrito. O armário e o arquivo estão abarrotados de registros. Você também mora em prédio? Então está fácil adivinhar qual é a reclamação mais comum. Pensou em barulho? Acertou. Foi o que incomodou este morador. Ele se queixou dos vizinhos que moram em cima. Barulho constante das 11h30 da noite às 2h30 da madrugada. Outra pessoa relatou que torcedores gritavam muito enquanto assistiam a uma partida de futebol num espaço de convivência. E completou. A situação piorou, pois alguns moradores fizeram churrasco no passeio do Bloco 3. Neste registro, a moradora escreveu. A obra começou no domingo, antes das 8 da manhã. De acordo com o regulamento, não é permitida a obra aos sábados e domingos. Ela tem razão. A maioria dos prédios proíbe obras no fim de semana. As regras devem constar nas convenções e nos regimentos internos que são aprovados em assembleia. Os documentos estabelecem direitos e deveres dos condôminos. E existem obrigações antes de começar uma obra ou reforma. Um prédio pode desabar por causa de uma obra. Dependendo do porte da obra, tem que ter um projeto, um responsável técnico. Tem norma também para quem gosta de ouvir som alto. Dentro do seu apartamento é recomendado de acordo com a lei do silêncio até 10 horas da noite. Normalmente os regulamentos não permitem que roupas sejam colocadas nas janelas. As grades externas devem ser padronizadas. Mas o condomínio no bairro São João Batista passou décadas sem regras claras. Só agora está sendo elaborado o regimento interno. A gente fica é, numa situação a mercê, porque o morador que está correto é, chama sua atenção, mas você assim, não tem um respaldo para estar tá chamando a atenção de quem está errado. Né? Aí fica complicado. Aí a gente tem que ser mediador e tentar... É, e levando a situação de forma que não, não, não causa conflito. Nos prédios com área de lazer, os regimentos estipulam limites para o uso da piscina, das quadras, da churrasqueira. Há restrições de horários e também de número de convidados por apartamento. Este síndico profissional administra 16 prédios e diz que é preciso ter pulso firme com os infratores. Uma conversa geralmente resolve o problema. Mas, se o problema persistir, a gente tem de notificar o condomínio. Se persistir novamente, a gente tem que multar o condomínio. A multa, geralmente, é, varia entre 10% de um salário mínimo, pode ser uma taxa de condomínio. Moradores que têm animais também podem ser notificados ou multados caso descumpram as regras. Cachorros pequenos devem ser transportados no colo. Os maiores podem ir no chão, desde que presos às coleiras. O prédio de Diogo ainda obriga que a passagem seja feita pela garagem. Tem gente que gosta, né? tem gente que ama, igual eu e minha esposa, mas nem todo mundo gosta. Então, acho que né, para melhor convivência e entre todo mundo, né, a gente passa por aqui com ela. O que incomoda Sibeli são os objetos que vizinhos jogam na área privativa do apartamento dela. Aqui no jardim sempre a gente acha alguma coisa. Aqui, por exemplo, tem uma bebida láctea. A advogada fotografa tudo. Ela já achou calcinha, colher de madeira e até um pino de cocaína. 
Atirar objetos pela janela é proibido, todo mundo sabe. Imagina o que pode acontecer se um frasco de shampoo como este atingir alguém aqui embaixo. O medo da Sibeli é tanto que ela desistiu de manter essa área livre. Vai construir aqui, né? Vou, a gente vai fazer uma área gourmet e colocar telhado praticamente na área toda para evitar esse tipo de problema. Até o especialista em leis de condomínio sentiu na pele como é difícil fazer a vizinhança andar na linha. O advogado se surpreendeu ao ver esta cena. Tem gente cultivando plantas em cima do suporte do ar-condicionado no prédio onde ele trabalha. Aquilo ali, inclusive, dá multa se a prefeitura vier. O que, que você pode. vai fazer agora? Olha, vou comunicar o síndico para que ele notifique a pessoa para tirar o vaso de planta, que não pode.